தமிழ் சினிமா வந்தரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு என்பதைப் போல தமிழ் சினிமாவும் வேற்று மாநிலத்தவரையும் வரவேற்று அவர்களை கோடிகளில் பொருள வைக்கிறது இதனால் சினிமாவில் நடிக்கும் நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகளின் வாழ்க்கை ராஜ வாழ்க்கையாக மாறி வருகிறது ஒன்று அல்லது இரண்டு படங்களில் நடிகராகவோ அல்லது நடிகையாகவோ நடித்துவிட்டால் போதும் அவர்கள் கோடீஸ்வரர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் இதனால் தான் அனைவரும் சினிமா 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 என்று அதிலேயே மூழ்கி வருகின்றனர் படங்களில் நடிக்கும் நடிகர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் தான் இப்படி ராஜ வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நடிக்கும் படங்களை வாங்கும் தியேட்டர் உரிமையாளர்களும் படத்தை விநியோகம் செய்யும் விநியோகஸ்தர்களும் திரையிடப்படும் படங்களின் வசூலை குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் பிரித்துக் கொண்டு கல்லா கட்டுகிறார்கள் இந்நிலையில் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் சென்ற வாரம் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டினார்கள் அதில் பெரிய நடிகர்களின் படங்களுக்கு அதிகபட்சமாக எழுபது முதல் எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் வரையும் சிறிய நடிகர்களின் படங்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வரையும் விநியோகஸ்தர்களுக்கு பங்கு கொடுத்து வருகிறோம் இதனால் தங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுவதாக கூறி புதிய பங்கு தொகை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளனர் புதிய பங்கு தொகை பட்டியலின்படி ரஜினிகாந்த் விஜய் அஜித் ஆகியோரின் படங்களுக்கு முதல் வாரத்தில் ஏ சென்டரில் அறுபது சதவீத தொகையும் மற்ற சென்டர்களில் அறுபத்தி ஐந்து சதவீத தொகையும் விநியோகஸ்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளனர் மேலும் இதே நடிகர்களின் படங்களுக்கு இரண்டாவது வாரத்தில் ஏ சென்டரில் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத தொகையும் மற்ற சென்டரில் அறுபது சதவீத தொகையும் வழங்கப்படும் இதேபோல் விஜய் சேதுபதி சூர்யா தனுஷ் சிவகார்த்திகேயன் ஜெயம் ரவி சிம்பு ஆகியோரின் படங்களுக்கு முதல் வாரத்தில் ஏ சென்டரில் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத தொகையும் மற்ற சென்டர்களில் அறுபது சதவீத தொகையும் வழங்கப்படும் மேலும் இதே நடிகர்களின் படங்களுக்கு இரண்டாவது வாரத்தில் ஏ சென்டரில் ஐம்பது சதவீத தொகையும் மற்ற சென்டரில் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத தொகையும் வழங்கப்படும் இவர்கள் தவிர மற்ற நடிகர்களின் படங்களுக்கு அனைத்து சென்டர்களிலும் ஐம்பது சதவீத தொகையும் இரண்டாவது வாரத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத தொகையும் விநியோகஸ்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் இந்த புதிய பங்கு தொகை பட்டியலை அமல்படுத்துவது குறித்து அடுத்த மாதம் திருச்சியில் நடைபெறும் தியேட்டர்கள் அதிபர்கள் சங்க கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்க இணை செயலாளர் ஸ்ரீதர் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்